Hello everyone. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. I am Amit Suhail and today we are going to discuss a very important HR topic which is relevant to performance management. Basically, it's our online lecture series of HR subject. We are discussing about different topics. So let's discuss today's topic which is relevant to performance management. Performance management ki jab hum log baat karte hain, to hum log baat karte hain employees ki performance ki. Aur hum logo ne kis tarah se employees ki performance ko manage out karna hai. Before we discuss in this chapter, you need to make sure the core purpose of organization is to maximize the shareholder wealth. Hum logo ne profitability of the organization ko maximize karna hai. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस होता है इसी को अचीव करने के लिए हम लोग जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो एफर्ट अपनी पुट करते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जो एचआर मैनेजर को इस काबिल बनाता है कि वो अपने एम्प्लॉइज पर चेक रख सके थ्रू डिफरेंट अप्रेजल मेथड के थ्रू या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है एंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है मेजर गोल है जो अल्टीमेट पर्पस है क्या उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सो लेट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली द प्रोसेस दैट कंसोलिडेट गोल सेटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड डिवेलपमेंट इन टू अगल कॉमन सिस्टम the aim of which is to ensure that the employee's performance is supporting the company's strategic aims let's discuss the major three features of performance management the first one is goal setting goals should be smart as you all know that smart mean s mean specific m mean measurable a mean attainable r mean realistic t mean time bounded so goal should be smart then performance appraisal performance appraisal consists of three three categories the first one is setting standard hum logo ne standard set out karne hain for example ek example ke through hum log isko samajhte hain ki ek organization ke jo employees hain unko ye target diya gaya hai ki hum logo ne बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ कि 20 परसेंट सेल को इंक्रीज करना है नेक्स्ट ईयर में अब चल रहा है 2020 तो हम लोग कहते हैं 2021 में 20 परसेंट सेल को इंक्रीज करना है तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना है इस पर्पस को अचीव करने के लिए ठीक है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने इसको किया तो अब स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट कर लिया हमारे पास जो टारगेट आ गया वो ये है कि 20 परसेंट सेल हम लोगों ने इंक्रीज करनी है ठीक है देन असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लाइज रेलेवेंट रेलेटिव टू सेट स्टैंडर्ड्स अब हम लोगों ने जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है उस टास्क को पूरा करने के लिए जो हमारा टास्क है ट्वेंटी सेल को इंक्रीज़ करना तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग अब उनकी जब वो 2021 आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या जो हम लोगों ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की थी जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी क्या उन लोगों ने उसको पूरा किया क्या उन लोगों ने उसके मुताबिक एक्चुअल में काम किया है कि नहीं किया ठीक है तो दिस इज़ असेसमेंट देन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़ और फिर हम लोगों ने उनको एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करना है ठीक है मोटिवेशन एंड फीडबैक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ठीक है देन हम लोग द थर्ड इज द कॉमन सिस्टम टू इंश्योर डैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज सपोर्टिंग कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स जो कंपनी के जो गोल्स हैं उस तक सारे के सारे लोगों की एसेस होनी उस तक सारे के सारे लोगों की एफर्ट्स होनी चाहिए कि जो कंपनी का एक मेजर गोल है उसको अचीव करना है ठीक है हम लोग कहते हैं हमारे जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास विजन है कंपनी का फिर मिशन है फिर हमारे गोल्स हैं फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फिर सब ऑब्जेक्टिव्स हैं इस तरह की खैरार जो है वो हम लोग लेकर चल रहे हैं सो so, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हम लोगों ने मैनेज करना होता है तो हम लोग को थ्री स्टेप्स 
जो है वो नीडिड होंगे द फर्स्ट वन इज गोल सेटिंग गोल शुड बी स्मार्ट देन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड देन द टू मेक श्योर डैट द ऑल द एफर्ट पुट बाय द एम्प्लॉज आर डायरेक्टेड टू द स्ट्रेटेजिक कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टोटल क्वालिटी टोटल क्वालिटी मीन एम्प्लॉज परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ थिंग्स लाइक ट्रेनिंग कम्युनिकेशन टूल्स एंड सुपरविजन दैन दैट ऑफ इज आर ओन मोटिवेशन सो क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ठीक है एम्प्लॉज की परफॉर्मेंस को बेटर करना है उनको जज आउट करना है ताकि हम लोग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है और एम्प्लॉज की क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकें दैन इशू ऑफ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक है हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो मेजर और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंट इशूज आते हैं समटाइम हम लोग जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बहुत ही जो है वो ट्रेडिशनल वे यूज करते हैं उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ठीक है उसको रिमूव करना बेसिकली ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का दैन स्ट्रेटेजिक फोकस पी एम रिकोगनाइज पी एम इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिकोगनाइज ग्लोबली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट एवरी एम्प्लॉय कंपिटेंसी एंड एफर्ट मस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग द कंपनी एक्टिविटीज कंपनीज अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स कंटिन्यूसली सेटिंग एंड मीटिंग एवर हायर क्वालिटी लो कास्ट इन टाइम डिलीवरी एंड श्योर अवेलेबिलिटी गोल्स सो हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजिक मेकिंग स्ट्रेटेजी एक बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट गोल्स को सेट किया जाता है एक बहुत ही हाईली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकलने के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव चूज कर रही है तो इन प्रोस्पेक्टिव को यूटिलाइज किस तरह से किया जाए किस तरह से एक अच्छी तरीके से लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाए ताकि जितनी भी उनकी एफर्ट्स हों वो टूवर्ड जो है वो कंपनी की गोल्स की अचीवमेंट की तरफ हों दिस इज बेसिकली द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देन क्विकली डिस्कस द डिफिकल्टीज इन देर आर देर मे बी आर डिफरेंट डिफिकल्टीज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम देर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ डिफिकल्टी द फर्स्ट वन इज फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड द सेकेंड वन इज फोकस ऑन प्रोसेस लेट्स क्विकली डिस्कस वॉट इज फोकस ऑन इंडिविजुअल evaluation of someone come to eye to eye see each other implies perceived that performance is in outstanding fashion but supervisor feel it is below standards theek hai jab hum log individuals par focus karte hain difficulties kya aa rahi hai performance management mein focus on individual sometime emotions isme include ho jate hain biasness include ho jati hai जो इंडिविजुअल होता है उसको लग रहा होता है जो काम वो कर रहा है जो इम्प्लाई काम कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको लग रहा है कि वो अपना काम जो है वो बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म कर रहा है बट एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक वो काम परफॉर्म नहीं हो रहा होता ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ पर फोकस करना होता है इंडिविजुअल पर हम लोगों को इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अगर फोकस किया जाए तो वहाँ पर इशूज़ आ सकते हैं देन फोकस ऑन प्रोसेस Performance evaluations are conducted in a structured way, attached with pay increase. Supervisor tries to identify problem in process that sometimes create emotional encounters in people in that process. अब जो second problem है जो difficulty है management performance management system में एक दूसरा है कि हम लोगों को process पर focus करना है Process का क्या मतलब है हमारा जो organization का प्रोसेस चल रहा है ठीक है जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करते हैं डिफरेंट एक स्ट्रक्चर वे में हमारा एक जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों की एक मैनेजमेंट हिरारकी है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग के अपर लेवल मैनेजमेंट है फिर एक मिडल uh, है फिर हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट है इस तरह इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड देन द फोकस ऑन प्रोसेस Then building blocks of effective communication management system. There are some building blocks जिनको हम लोगों को consider करना होगा अगर हम लोगों ने एक effective performance management system बनाना है The first one is direction sharing. Direction sharing का क्या मतलब है 
communicating organizational goals throughout the organization and translating into double de uh, departmental goals. Sometimes it happens that we have not clear organization goals in the Employees don't communicate. For example, Pepsi company is Pepsi company ka jo major goal hai, wo agar hum log suppose karte hain ke wo unhone apni jo soft drink jo hai all over the world unhone pahunchani hai, theek hai? Jo logon ko all over the world jitne bhi log hain un tak apni soft jo wo soft drink hai wo un logon ko pahunchani hai. Agar ye goal unka ye vision अगर जो उनके डिपार्टमेंटल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर वो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं अगर उनको क्लियरली पता होगा और उन लोगों को अपने रोल की क्लैरिटी भी होगी रोल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पता होगा कि वो इस गोल को अचीव करने के लिए उनका क्या रोल है और उन लोगों ने क्या-क्या काम करना है अगर उनको वो डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी और उनको डायरेक्शन जो है वो उनको जो है वो डायरेक्शन सही से प्रोवाइड की जा रही होगी अगर कंपनी उनको डायरेक्ट सही कर रही होगी कि कंपनी के गोल्स कंपनी के मिशन जो है डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है या आप लोग कहें कि जो कंपनी की मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं उसमें डिफरेंट कांसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं डिफरेंट न्यू एवेन्यूज डिस्कस किए जाते हैं हाउ वी प्रोग्रेस हाउ वी कंपीट आवर कंपेटिटर्स ठीक है तो डिफरेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है तो जो मैटर्स डिस्कस हुए होते हैं वो जरूरी है कि उस डायरेक्शन को एम्प्लॉइज तक पहुंचाना है ठीक है जो हर डिपार्टमेंटल तक पहुंचाना है ताकि उन सब को पता हो कि हम लोगों ने क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है और हमारी एफर्ट्स किस के किस टुवर्ड होनी चाहिए ठीक है देन रोल क्लैरिफिकेशन रोल क्लैरिफिकेशन का मतलब डे टू डे वर्क ऑफ एम्प्लॉइज इज प्रॉपर्ली क्लैरिफाइड अब यहां पर टास्क की बात हो रही है एक्टिविटी की बात हो रही है तो एक्टिविटी और टास्क जो है जो एम्प्लॉइज ने करने हैं परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर अंडर द जॉब डिस्क्रिप्शन उसको वो क्लियर होने चाहिए कि उसने क्या रोल प्ले करना है देन गोल सेटिंग एंड प्लानिंग ट्रांसलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल गोल इनटू स्पेसिफिक गोल ऑफ ईच एम्प्लॉय हम लोगों ने बात की थी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं कि ये हम लोगों ने अचीव करना है तो हम हम अगर हम लोग एक टीम को टास्क देते हैं कि ये जो टीम है इसका ये काम है कि टीम ए हम लोग फॉर एग्जांपल उसका नाम रखते हैं और इसको कहते हैं टीम ए का ये काम है कि ये मार्केटिंग की एक टीम है और इन्होंने 20% सेल का जो टारगेट है वो अचीव करवाना है थ्रू मार्केटिंग डिफरेंट सर्विसेज के तो अब जो टीम ए है उसमें डिफरेंट पीपल डिफरेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं ठीक है ग्रुप ऑफ मेंबर्स है ना टीम का मतलब है ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो के टुवर्ड वर्क करते हैं टुवर्ड अटेनिंग अ वन सिंगल पर्पस गोल सो जब हम लोग ये बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि अब हर एक पर्सन जो टीम के अंदर काम कर रहा है उसको अपनी रिस्पांसिबिलिटीज का अगर पता होगा ठीक है अब हम लोगों ने उनके लिए गोल सेटिंग करनी है कि क्या-क्या किस-किस टीम ने क्या-क्या अचीव करना है बैंक्स में आप लोग जाते हैं बैंक्स में डिफरेंट टीम्स बनाते हैं वो ठीक है टीम्स में फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स फर्दर बनाते हैं ठीक है आपने रिकवरी पे जाना है आपने ये काम करना है ठीक है आपने पॉलिसीज बेचनी है डिफरेंट तो गोल सेटिंग एंड प्लानिंग होनी चाहिए फिर गोल अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और अलाइनमेंट की जब भी बात होगी बात वही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय के गोल हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम होने चाहिए उनमें अलाइनमेंट होनी चाहिए उनमें डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए वरना और बहुत से इश्यूज हो सकते हैं फिर डिपार्टमेंटल गोल सेटिंग एवरीवन नो व्हाट आई हैव टू अचीव माय गोल हर एक को पता होना चाहिए उसके गोल्स क्या हैं देन ऑनगोइंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए ठीक है मॉनिटरिंग का मतलब एम्प्लॉयज को प्रोग्रेस को चेक किया जा सके उन पर चेक रखा जा सके ठीक है ये हो सकता है डिफरेंट वेज में हो सकता है कि हम लोग जो है वो सर्वे के थ्रू कर सकते हैं हम लोग जाएं और उसको अचानक से किसी जगह का जिस पर जहां पर वर्क प्लेस है उसका जो है वो दौरा कर लें उसका मुआयना कर लें कि काम ठीक चल रहा है अगर हम लोग वैसे इवैल्यूएशन के और भी डिफरेंट जो है मॉनिटरिंग के वेज हैं देन कोचिंग एंड स्पोर्ट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फीडबैक प्रोसेस कोचिंग और स्पोर्ट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोचिंग का मतलब है उनको ट्रेन आउट करना है थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू 
then performance assessment to plan how employees performance procedure improved company result this is very important performance assessment ki baad ongoing performance monitoring aur phir assessment असेसमेंट होता है जब आप लोग उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो इनकी करंट परफॉर्मेंस है इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है देन डेफिनेटली रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपनसेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस ट्रैक एंड देन वर्क फ्लो प्रोसेस कंट्रोल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मेक श्योर डैट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज मीनिंगफुली लिंक्ड विद ओवरऑल कंपनी मेयरेबल परफॉर्मेंस बार बार हम लोग एक बात कर रहे हैं कि हम लोगों का जो मेचर काम है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उनसे अलाइन करवाना है मैनेजमेंट के गोल्स को ठीक है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल इज आर नेक्स्ट टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल इज व्हाट बेसिकली द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज रिलेटिव टू सेट स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉयज विद द एम टू मोटिवेट हिम टू एलिमिनेट डिफिकल्टीज आर टू कंटिन्यू टू प्लान फॉर्म अब पार एज वी ऑलरेडी डिस्कस देर आर थ्री मेजर पॉइंट्स द फर्स्ट वन इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स दैन हम लोगों ने इंश्योर करना है कि उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं और दैन हम लोगों ने उनकी फीडबैक देनी है उनको डिसीजंस <coughs> ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं अप्रेजल के डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिसीजन किन के रेलेवेंट एम्प्लॉयज के रेलेवेंट जब हम लोग अप्रेजल की बात करते हैं ना तो अप्रेजल का मतलब होता है आप लोग परफॉर्मेंस को जज आउट कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं एज अ एच आर मैनेजर के तौर पर तो आप एक साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस को चेक आउट करते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही उसने अपने इस ड्यूरेशन में क्या जो उसको जॉब असाइन की गई थी वो जो जॉब स्टैंडर्ड था क्या उसको उसने मीटअप किया क्या उसने रिक्रूटमेंट सेलेक्शन और जो डिफरेंट प्रोसेस है एच का ट्रेनिंग का वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया कि नहीं किया ठीक है तो डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें डिफरेंट डिसीजन हो सकते हैं उनके इंसेंटिव्स के लिहाज से पे इन्हेंसमेंट है डेफिनेटली आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर जो जितनी भी पे इन्हेंसमेंट होती है मोस्टली जो है वो वर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर होती है ठीक है जितनी अच्छा वर्क करेंगे पे पर परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर यूज होता तो प्रमोशन एंड इंक्रीज आर रिन्यू द टेन ऑफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है आप लोग एक एम्प्लॉय को एज अ ट्रेनिंग के तौर पर रखते हो आपने कहा मैंने अपने बैंक में एक पर्सन को तीन महीने की ट्रेनिंग पे रखा और उसको जो जॉब असाइन की वो ये थी कि आपने जो है हमारी रिकवरी करनी है अगर उस पर्सन ने पूरी एफर्ट पुट ऑन की तीन महीने के बाद हम लोग उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि कितने ऑर्डर उसने रिकवर किए हैं कितनी पेमेंट रिकवर की है और कितने टाइम में क्या क्या किया है उसके बाद हम लोग इस काबिल हो सकेंगे कि पता लग सके कि क्या हम लोगों को इस एम्प्लॉय को रिटेन करना होगा या अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम लोगों ने इसको क्या जो है वो किस तरह से फीडबैक करना है हम लोगों ने उसको वापस भेजना है देन ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपार्टमेंटल गोल एम्प्लॉयज गोल स्ट्रेटजीज बेसिकली वट स्ट्रेटजीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स ठीक है स्ट्रेटजीज मे बी शॉर्ट टर्म बट हम लोग जब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की बात करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो मेजर गोल होता है वो ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म हम लोग देख रहे होते हैं इन अ लॉन्ग टर्म हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्यूचर में हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान आउट कर रहे होते हैं कि हमारा फ्यूचर किस तरह से होगा तो उस फ्यूचर के गोल्स को जो हम लोग प्लान आउट कर रहे होते हैं मे बी वो गोल हमारे हों डिफरेंट अल्टरनेटिव चूज करने के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने के ठीक है कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के या डिफरेंट हो सकते हैं उनको हम लोग किस तरह से अटेन कर सकते हैं ठीक है सो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है <coughs> किस तरह से हो सकता है द अप्रेजल प्रोसेस इवेल्यूएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाई मयरिंग प्रोग्रेस टूअर्ड गोल्स ठीक है जी 
तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं फर्स्ट वन इज इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विद इम्प्लॉयज वही स्टैंडर्ड की बात जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्टैंडर्ड्स बेसिकली इम्प्लॉयज़ के वो मेंशन कर देते हैं कि ये ये स्टैंडर्ड्स हैं भाई इन इन ये ये काम आपने करने हैं और ये स्टैंडर्ड हैं इनके अच्छा ही काम करने के अगर आप लोगों ने इस अप्रोच तक इस आ, तक आप लोगों ने काम किया तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपने ठीक काम किया ठीक है देन कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन अपनी एक्सपेक्टेशन अपने इम्प्लॉयज को बताएं देन मैयर एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर एट द एंड आप लोग उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैयर आउट करें कंपेयर करें एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ फिर अप्रेजल अब डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं पर्सनल जो है वो फेस टू फेस उनके साथ डिस्कशन की जाती है ग्रुप में डिस्कशन की जाती है मीटिंग्स की जाती हैं जिसमें हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है इस तरह उनकी ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर कोई लूप होल्स हैं लूज पुल हैं तो उसको जो है वो क्या कर सकें उसको मिटिगेट किया जा सके दैन इफ डिसरी इनिटिएट जो है वो करेक्टिव uh, एक्शंस भी हम लोग जो है वो लेते हैं समटाइम अगर इम्प्लॉयज जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है तो इसको किस तरह से ठीक करना है वो भी हमारा जो है वो इसमें काम होता है तो डिफरेंट अप्रेजल मैथड्स आर टू बी यूज थ्री अप्रोच एग्जिस्ट फॉर डूइंग अप्रेजल इम्प्लॉयज कैन बी अप्रेज अगेंस्ट एप्सोलूट स्टैंडर्ड्स दैन रेलेटिव स्टैंडर्ड्स एंड दैन आउटकम थ्री बेसिकली कैटेगरीज वन इज एब्सोलूट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जा सकता है रेलेटिव स्टैंडर्ड एंड आउटकम लेट्स डिस्कस वट इज एब्सोलूट स्टैंडर्ड एब्सोलूट स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली वट इवेल्यूएटिंग इम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स द फाइव फॉलोइंग फाइव मैथड आर यूज अंडर एब्सोलूट स्टैंडर्ड्स द फर्स्ट वन इज क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल द चेक लिस्ट द ग्राफिक रेटिंग स्केल फोर्स्ट चॉइस बिहेवली एंकर रेटिंग स्केल बेसिकली ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं हम लोग जब एब्सोलूट स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं हम लोग कोई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं हम लोगों ने अब उसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना होता है ठीक है तो उसमें हम लोग क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल का टेक्निक यूज करते हैं चेक लिस्ट हम लोग डिफरेंट चेक लिस्ट बना लेते हैं कि क्या हम लोग डिफरेंट ऑप्शन रख लेते हैं जैसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस हाई है लो है सेटिस्फैक्ट्री है अनसेटिस्फैक्ट्री है तो हम लोग हर एक इवेंट के अगेंस्ट उस पर चेक लिस्ट लगाते जाते हैं ग्राफिंग रेटिंग्स ग्राफ के थ्रू भी हम लोग शो कर सकते हैं ठीक है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम लोग एब्सोलूट स्टैंडर्ड में यूज करते हैं इसको देख लेते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल में अ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन डेट फोकस ऑन की बिहेवियर डेट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डूइंग अ जॉब इफेक्टिवली एंड चेक लिस्ट अप्रेजल a performance appraisal method in which a rated check of applicable employees attributes and graphic rating scale a performance appraisal method that lists traits and range of performance for each and then force choice appraisal a performance appraisal in which the rater must choose between two specific element yahan par yes or no mein answer hota hai ki kya karna hai ki inki performance kaisi thi achhi thi ya buri thi या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज ने जो परफॉर्म किया उसकी बेस पर आप इनको आप सेटिस्फाई हैं या नॉन सेटिस्फाई हैं हाँ या ना मेरे को अगर दो ही चॉइस हो हमारे पास और चॉइस ना हो जिसमें हम लोग को फोर्स उसको चॉइस अप्रेजल बोला जाता है देन बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग स्केल है जो यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है डिफरेंट बिहेवियल डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मैयर की जाती है ठीक है यहाँ पर बिहेवियर को जो है वो डिफरेंट इमोशनल इंटेलिजेंस को उनके इमोशंस को बिहेवियर को जो है वो मैयर किया जाता है राधा दैन ट्रेड्स यू शुड नीड कि आप लोगों को पता हो कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड्स एंड द बिहेवियर ट्रेड्स आर बेसिकली इनहेरेंट ट्रेड्स आर बेसिकली पर्सनैलिटी इंटरनल जो इंसान के होते हैं दीज आर बेसिकली ट्रेड्स बिग फाइव फैक्टर मॉडल जो है पर्सनैलिटी का बिग फाइव फैक्टर मॉडल वो ट्रेड्स को शो करता है एक्स्ट्रा वर्ड पर्सन है इंटर वर्ड पर्सन है कॉन्शियसनेस है एग्रीएबलनेस है वट एवर तो ये आप लोगों के ट्रेड्स को करते हैं लेकिन जब हम लोग इमोशंस की बात करते हैं जब हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियल आस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट इसमें हम लोग उस पर्सन के बिहेवियर को 
उस पर्सन की और डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो है वो थिंग्स हैं उनको जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं देन रेलेटिव स्टैंडर्ड्स रेलेटिव स्टैंडर्ड्स आर इवेल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉयज विद अदर एम्प्लॉयज ठीक है हम लोग अब एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ कंपेरिजन कर रहे होते हैं जैसे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं ना अकाउंटिंग में तो कुछ हॉरिजेंटल और कुछ वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं समटाइम आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के जो पिछले साल का डेटा है उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैयर कर रहे होते हैं और समटाइम आप अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैयर कर रहे होते हैं इस तरह यहाँ पर रेलेटिव स्टैंडर्ड्स में आप ये करते हैं एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉयज़ विद अदर एम्प्लॉयज़ ठीक है देर आर थ्री मेथड जो यूज़ होते हैं ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग मेथड टॉप ट्वेंटी टॉप फिफ्टी एंड सो किन की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही चाहिए टॉप ट्वेंटी एम्प्लॉयज़ हैं फिर हम लोग उन टॉप ट्वेंटी एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग देखते हैं ना एक क्लास में एक क्लास हो रही है तो हम लोग कहते हैं इस क्लास के जो हंड्रेड स्टूडेंट हैं इनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है या दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है अब हम लोग उन ही उसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बेस बनाते हुए बाकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टूडेंट फिर हम लोग उसको जज कर रहे होते हैं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस इसी अगेंस्ट किस तरह की है हम लोग कहते हैं पेपर चेक करते हुए हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक पेपर बहुत अच्छा है तो हम लोग इसको देख रहे होते हैं कि बाकी पेपर्स को भी हम लोग उसी स्टैंडर्ड्स पर देखना चाहते हैं इसी तरह हम लोग एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी इसी तरह जज आउट करते हैं देन इंडिविजुअल रैंकिंग रैंकिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस फ्राम हाइस्ट टू लोएस्ट ठीक एंड द पेयर कंपेरिजन रैंकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाई कंपेयरिंग द टाइम एनी वन इंडिविजुअल इज़ द प्रेफर्ड मेम्बर वैन कंपेयर विद ऑल एम अदर मेम्बर्स पेयर कंपेरिजन पेयर इज बेसिकली द टू परसन कंपेरिजन देन आउटकम बेस्ड अप्रेजल आर मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द एम्प्लॉयज आर इवेल्यूएटेड वट दे हैव अकम्पलिश अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मन एज क्रिटिकल इन द सक्सेसफुल कम्पलीशन ऑफ देयर जॉब एम बी ओ इज बेसिकली वट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड दैट इंक्लूड म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इवेल्यूएटिंग बेस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव में कि एक ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड है जिसमें हम लोग म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं और फिर हम लोग उनको जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं उनके अगेंस्ट उनको मैयर करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ये अचीव हुए हैं कि नहीं हुए ठीक है दिस इज बेसिकली अ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक गोल्स टू कट डिपार्टमेंटल कॉस्ट बाई टेन परसेंट हम लोगों ने एक स्पेसिफिक गोल रखा है कि हम लोगों ने अगले साल में अपनी डिपार्टमेंटल कॉस्ट को टेन परसेंट कम करना है देन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग गोल्स आर सेट विद पार्टिसिपेशन ऑफ बॉस एंड एम्प्लॉयज दिस कॉल पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग ठीक है जब हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपर लेवल मैनेजमेंट का लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ या मिडल लेवल मैनेजमेंट का लोअर लेवल या अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ ये दोनों आपस में कंसल्ट करके जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम लोग इसको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कहते हैं देन हम लोग स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं कंसाइज टाइम ड्यूरेशन लाइक थ्री मंथ सिक्स मंथ हम लोग उन एक मंथ रख लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन रख लेते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अगेंस्ट हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को मैयर कर रहे होते हैं देन परफॉर्मेंस फीडबैक कॉन्टीन्यूस ऑन परफॉर्मेंस एंड गोल्स टू मोनिटर एंड करेक्ट देयर ऑन एक्शन ठीक है फिर हम लोग परफॉर्मेंस फीडबैक की तरफ जाते हैं कॉन्टीन्यूस ऑन परफॉर्मेंस एंड गोल्स टू मोनिटर एंड करेक्ट देयर ओन एक्शन देर आर सम फैक्टर विच आर डिस्ट्रॉइंग अप्रेजल देर आर सेवन फैक्टर्स डेट मे डिस्ट्रॉट अप्रेजल विल बी मीनिंग लेस एंड यूजलेस एक्सरसाइज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सिस टाइम एंड मनी Sometimes there are no standard measure to evaluate the employees, and in this way, the whole appraisal process remain in vain because every evaluator has his own standard. 